പിണറായിയുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് കോടതിയിൽ പിഴയടപ്പിച്ച മുൻ പോലീസ് മേധാവി ടി പി സെൻകുമാർ വീണ്ടും രംഗത്ത് ബി ജെ പി പാളയത്തിലേക്കെത്തി ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ നേതാവായ സെൻകുമാർ വിശ്വാസികളുടെ പക്ഷം ചേർന്നാണ് പുതിയ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ആ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കള്ളക്കേസുകൾ ഓരോന്നായി പൊളിച്ചെടുക്കാനാണ് തീരുമാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നിയമ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും കള്ളക്കേസ് എടുത്തതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡി ജി പിക്കും എതിരെയാണ് നിയമയുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് തനിക്കെതിരായ മുന്നൂറോളം കേസുകൾക്കൊപ്പം ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ശശികല ടീച്ചർ എന്നിവർക്കെതിരായി എടുത്തിട്ടുള്ള കേസുകൾക്കും സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് മറുപടി പറയിക്കുമെന്ന് സെൻകുമാർ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ നടന്ന ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ നാമജപ ധാരണയ്ക്കിടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെ പരസ്യമായി സെൻകുമാർ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു നീതിക്കായി ഏതറ്റം വരെയും പോകും താൻ ഏതുവരെ പോകുമെന്ന് പിണറായിക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്നും അതുകൊണ്ട് പിണറായിയുടെ വാക്കുകേട്ട് കള്ളക്കേസെടുത്താൽ എസ് ഐ മുതൽ ഡി ജി പി വരെയുള്ളവർ വെള്ളം കുടിക്കുമെന്നും സെൻകുമാർ പറയുന്നു സന്നിധാനത്തേക്ക് പോയ ശശികല ടീച്ചറെ മരക്കൂട്ടത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഏതുദ്യോഗസ്ഥനാണ് അതിന് ഉത്തരവിട്ടത് അങ്ങനെയൊരു ഉത്തരവുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി കോടതിയിൽ വരാനും സെൻകുമാർ വെല്ലുവിളിച്ചു ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡും എവിഡൻസ് ആക്ടും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട പോലീസ് പിണറായിയുടെ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നാണ് സെൻകുമാറിന്റെ പ്രധാന ആക്ഷേപം ദാസ്യപ്പണി ചെയ്യുന്ന എത്ര പേർ പോലീസിലുണ്ട് എന്ന് നന്നായി അറിയാം അവരിൽ പലർക്കും താൻ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും സെൻകുമാർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഏതായാലും മുൻ പോലീസ് മേധാവി തന്നെ സർക്കാരിനും സേനയ്ക്കുമെതിരെ നിയമയുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് അപൂർവമായ സംഭവമാണ് ബി ജെ പിയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെയാണ് സെൻകുമാർ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതെന്നും വ്യക്തം അധികാരത്തിലെത്തിയ ഉടൻ പിണറായി സർക്കാർ അകാരണമായി സർവീസിൽ നിന്നും തന്നെ പുറത്താക്കിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത സെൻകുമാർ നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടം സർക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിയിരുന്നു കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം സെൻകുമാറിനെ ഡി ജി പി സ്ഥാനത്തിരുത്താനും പിണറായി നിർബന്ധിതനായി സർവീസിൽ തിരിച്ചെത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സെൻകുമാർ വിരമിച്ചെങ്കിലും പിണറായിയുമായുള്ള ശത്രുത കൂടിയതല്ലാതെ കുറഞ്ഞില്ല ജുഡീഷ്യൽ പദവിയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ അംഗമായി സെൻകുമാറിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിലും ഒന്നിനു പുറകെ ഓരോ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സെൻകുമാറിന്റെ വഴികൾ സർക്കാർ അടച്ചു കേസുകളെല്ലാം തീർപ്പാക്കി വീണ്ടും ട്രിബ്യൂണലിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ശബരിമല കർമ്മസമിതി നടത്തിയ ഹർത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ പേരിൽ സെൻകുമാറിനെ വീണ്ടും വെട്ടിലാക്കിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി